您这次回莽村，怕是不好向村里人交代。毕竟，您被潘氏集团解除所有职务的消息，在网上都已经传开了。而且，村里拆迁款的第二批补偿也延期了。潘氏集团一把手的位置，除了我潘岩，谁也没有资格。董事会那帮老秃驴，不过是敲山震虎，成不了什么气候。至于拆迁款，之前一直都是我负责，现在突然被撤职，确实会很。我听说您老家的人都嚣张霸道的很呢，第一次的拆迁款已经够多，还要第二次，真是贪得无厌。实在不行，我再给您叫几个保镖过来。这倒不必，毕竟乡里乡亲的。这些年，我为村里也谋了不少福利，只要我耐心和村民们说明缘由，大家应该会理解。好吧。哎呀，小潘呐，你可算回来了。林志是，这不村里拆迁款二次补偿马上就要下来了吗？大家伙为表心意啊，特别为你准备了这场欢迎仪式。这也太破费了吧！公司最近出了点事嘛，这拆迁款可能……哎，你可是大老板，这拆迁款的事儿还不是你说了算吗？<笑>就是就是，小潘可是城里的大人物，一句话能顶半边天呐。刘哥，等一下。表弟，你怎么抬着轿子来？这不听说你回来吗？村长组织大家伙都来迎接你，可作为表弟，怎么可能落后呢？照旧一下吧。走，上轿，我抬你去。不用，我自己去吧，反正也没几步路。哎，你说这什么话？怎么当时大老板瞧不起我们呢？今天你要是不去，我就跟你翻脸。哎，快走吧。上轿。哎呀，进吧。<笑>来，起轿。哎呀，哎呀，你看看呐，这跪的鞋，你说脏成什么样了？快点来，把这新鞋换上来。不用，阿姨，我自己来就行。还叫阿姨呀？妈。哎。妈，招弟呢？你说招弟呀？搁厨房做饭呢，我这给你叫过去啊,啊。不着急。嗯嗯，潘哥，你你来了。你这次来是有什么急事儿吗，小弟？我这次来是想和你商量我们结婚的事。我怎么说的？我这大花轿可是有备而来，还是峰哥董小潘呐、啊！<笑>你还别说，这俩人往这一站，你看男才女貌，这就天生的一对儿啊！择日不如撞日，<笑>今天就去民政局把证领了，结婚。嘿，我看行啊！今天那人多热闹，哈、啊，对，也不用这么着急吧。<笑>表哥，结婚是人生大事，走走走，我用我的大花轿拉着表哥表嫂去结婚，来来吧，表哥表嫂上轿，来来吧，走吧走，快来吧，你、哎、客气什么？快快快快，来来来，表哥，来来来，好，这多，表哥表嫂。坐我喽！哎，峰哥，不好了，不好了！现在网上全是攀岩被公司开除的消息，咱们拆迁款怕是没着落了。你叫什么叫？没和我表哥领证吗？滚滚滚滚滚！真的，峰哥，你看，这什么情况？这还不明白吗？攀岩被公司开除了，说白了呀，他现在就是个穷光蛋。这么说，这村里这拆迁款，这不是要打水漂了吗？怎么停了？赵弟、啊，我出去看一下。嗯，你你注意点啊。嗯。村长，表弟，没事，都是小问题。正好趁大家都在，我也和大家说明一下情况。人都被撤职了，还能是小问题？说，到底是怎么回事？这次我本来也想跟大家说的，我我被公司撤职了，拆迁款的事可能要延后。延后？姓潘的。你就说拆迁款你到底给还是不给？赶紧痛快话，这不好说。最坏的情况可能会被取消。啥？取消？老子的钱就这么没了？我你妈！亏我还给你举办什么狗屁欢迎仪式，原来你一直都在骗大家。还愣着什么？给我打！你干什么？你们为什么打人呀？哎呀，那大老爷们的事你别管。拆迁款。我已经补偿给你们了，你们还想怎么样？真当我是白痴啊？嗯
那城里拆迁户哪户不是千万起步？就咱们村里每户几百万，你真拿大伙去要饭呢？是不是？村里的地方本来就不好，每户几百万，还是我向董事会求来的。爹，你继续给老子编。好、哦，要不是看咱老伴面子，我一早打死你。吴大婶的病，你比任何人都清楚。哪一次我不是几万几万的给你？你，你胡说！大伙别听他的。就这个狼心狗肺的东西，拆迁官肯定是让他独吞了。妈应该是醒了，一下子没救了。妈，你相信我，我很快就能负责任。至于我和招弟的婚事，我你别胡说话，你都被撤职了啊？你还骗我婚姻？内部已经查出，尽快找到潘岩，咱俩回来复职。好，我这就把潘总带回来复职。妈，你怎么找潘哥呀？姓潘的。你给我记住了，从今往后，你和我姑娘一点瓜葛都没有。我和招弟的婚事，不是早就定好了吗？当初那你是大老板，等我一时糊涂，我就答应了。现在你就是一个臭要饭的啊！全村的钱你都骗光了，现在又来骗我闺女，开门！骗？妈，我在你们家来来回回五年了，我都是为人，你还不知道吗？人心隔肚皮呀、啊！啊！谁知道你是不是惦记我们老王家的财产？惦记你们王家的家产吗？我为你们王家付出的五年，没想到换来的全是算计。难道我说的不对吗？啊，那我们老王家在全村那可是有头有脸的门户啊！啊，那多少人羡慕我们、嫉妒我们呢？你王家所有的家产，哪一件不是我派人给的？为了和招弟结婚，我没有花几千万，也花了大几百万了吧？那那那是你自愿的。自愿？好，我也懒得跟你算了。行，不让我和招弟结婚，但我给了两百万彩礼，这你总得给我吧？你好，好，好，傻姑娘，亲妈的，妈都是为了你好，亏你脸了是吧？王家这些年对你哪点不好？你还好意思要钱？是啊。说的对呀，我姑娘这么多年跟大好的青春，值二百万吗？哼，我要早知道这样事的，我不如和村长家说亲了。现在我们早就成亲家了。狗东西，今天老子跟你说清楚了，拆迁款你又拿不出来，老子今天就弄死你！你们要干什么呀？啊！合起伙来欺负我表哥，你们是人吗？表弟，是。四方。你最好弄清楚你是站哪边的。你们人多欺负人少就是不对。表哥，没事吧？没事。表哥，你看啊，现在我都帮你说话了，这劳费你什么意思？你他妈真以为我在帮你吗？狼心狗肺的废物！<笑>不是我说你啊，你经商这么多年了，也算是见多识广，怎么还这么天真啊？怪不得被公司开除。废物，<笑>师傅，你想干什么？我不想干什么。啊，对了，我家的房子是你给的吧？哎，当时说什么来着？哦，对了，让我暂时住一段时间。当时是这么说的，但你答应了。妈的，什么叫暂时住？啊，你给我解释解释，什么叫暂时住一段时间？你当老子是吃到饭的吗？那是我爸妈给的老房子，你没有我爸妈的回忆，我怎么可能全给你？你爸妈关我屁事啊！哎，要不这样，你管我叫两声爸爸，然后跪地上磕两个小头，我就考虑放了你。嗯嗯嗯嗯。潘总，董事会这边已经澄清了，现在你可以重回潘氏集团。好的，你现在。大老板还会打电话叫人啊？哈，你他妈以为你谁呀、啊？刚才那个电话是公司打来的。董事会那边问题已经解决了，我现在可以回去复职了。大家相信我，只要我一个电话，钱就能到账。大家伙听听啊，我们潘大老板只要打一个电话，拆迁款马上到账，好牛逼呀、啊！<笑>既然你们不相信我，又为什么揪着我不放？我已经身无分文了。身无分文，没那么简单吧？恐怕村里的拆迁款早就被你独吞了。就是，城里的大老板都这样。打着被撤职的幌子，掩人耳目，其实就是为了小赖账。要不这样，村里每户
，你给一千万，至于我嘛，一个亿，怎么样？休想！敬酒不吃吃罚酒，我告诉你啊，我是给你面子，要不我可挡不住大家伙想弄死你决心。安哥，你没事吧？又来一个装腔作势，真恶心！滚开！潘岩，不需要你假惺惺的装可怜。安哥，我帮你，我帮你向大家求情，我帮你。各位叔叔伯伯，我求求你们了，你们就放过潘哥吧！我，你快起来呀、啊！快起来！死丫头，你给我起来！我丢人现眼呢！还我呀！妈，潘哥以前对大家都那么好，我们不应该这么对潘哥。哎呀，这个狗东西啊，就跟你玩玩而已，你还当真事儿了啊？出去！妈，我相信潘哥是不会欺骗大家的。妈，我求求你了，你就跟我一起，我求求大家嘛。你想气死我哈？你不听话是不是？啊、就他气啊！说话你不信呐？啊，我说话你不信呐？潘哥呀。实在对不起啊，你别介意，你别介意啊。老子懒得跟你废话，拆迁款你今天是给了还是不给？休死，妈找死！哎，对不起啊，刚才是我说错了话，对不起啊，赵弟。刚刚，我相信你，你是不会欺骗大家的。嗯、我现在就带你回家。狗东西，你放我回去！行了行了，这就开始演上了。我问你啊，今天的拆迁款，你到底是给还是不给？不给的话，你休想从这里离开。没想到一次意外的被撤职，却引来众叛亲离。神仙原来可以这么聊，说翻脸就翻脸。我现在是没钱，不过我有办法，帮你们弄到拆迁款。说来听听。你过来！我他妈，如果你敢动我一下，休想在我这拿到一分钱！你拆迁款走的是公司账，而且有合同委任。只要我找律师帮你们打官司，这钱很快就能下来。请律师，峰哥，我记得这个狗东西当时确实跟咱们签了合同。关于拆迁款的事写得很清楚，而且还签字换押了。还真是啊，那也就是说，潘氏集团违约在先，我们会得到更多的违约金。哎呦，哎呀，好了，有钱了！<笑>你不是要钱了吗你？你、哎、潘大老板，这次啊，就。不用您亲自动身了，律师方面我们会找。来人，把潘大老板带走！你想干什么你？啊、你想干什么你？啊、正好我家猪圈呢有个位置，关键是狗东西。嗯，还是叶大嫂有格局啊！回头拆迁款下来，王家多分一份。谢谢，谢谢啊！还愣着干什么呢？来人，带到猪圈。放开我！你们这是违法！你们这是违法！阿姨，哎呀，没完没了，臭死了你！吃猪食吧！啊，赵天，我不喜欢你！哎，你干什么呀？赵天，你个死丫头！啊，你喊啥呀？啊，这是村长的儿子，你要把他吓坏了，啊，咱们赔不起呀、啊！啊，我求你放过帮哥吧。我要放过他，谁放过我呀？没出息的东西！哎哎，富贵儿好像单着呢吧？倒不如让富贵儿和招娣妹妹。哎呀，他峰哥呀，咱俩想到一块儿去了啊！但是你不知道村长可是咋想的。哎，既然他们是两情相悦，我们这些当父母的哪能棒打鸳鸯啊？是不是？村长啊，那咱就这么定了啊！选个吉日，把他俩的婚事啊办了。别呀、啊，这拆迁款有着落了。如果村长家的婚事成了，那便是喜上加喜，好彩头。哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
既然这样，那后面的事儿就交给你们了。哎呀哎呀哎呀！哎哎哎<笑>你们这是干什么呀？妈，桌子盘给我谁也不叫。妈，闺女啊，妈这都是为了你好啊啊！你要嫁给村长大人啊，咱们老王家那就发达了。啊，妈，啊，妈，妈，妈，妈。妈妈妈张总，莽村没有直升机场，我已经紧急的安排了车辆，马上就可以到达莽村。尽快，潘总现在手机失灵了，莽村那帮人行事鲁莽，怕是潘总现在已经出事了。啊，兄弟，回来。妈，妈，你干嘛呀？哎，老爹，我喜欢你，喜欢。你干什么呀你？老爹，老子是在一起。潘哥，对不起，下辈子我王娇弟再做你妻子。畜生！周弟，周弟，潘哥，我我这是死了吗？没有的，是我没事，有我在，谁也欺负不了。我们走。狗东西，你怎么还没死？我发现不弄死你，你真没完没了。哎，住手！黄总，我们通过手机定位找到你，董事会那边的问题现在已经解决了，您随时可以回潘氏复职。潘总，难道这什么情况？不是说那撤职了吗？复职？难道你又回去当大老板了？潘总。董事会的内鬼已经被我们揪出来，现在正跪在您的办公室。这些人，你打算怎么办？这傻小子，你们随意。是。你们干什么？哎哎哎！妈！别！别！别！潘总，我求求你，别别别伤我儿子！潘总，潘总啊，不，表哥，之前都是误会，都是这个臭婆娘指使我的。你放屁！哎呀！小潘呐，我跟你说这事儿可不赖我呀，因为他比的。你说我当妈的，那也心疼姑娘，是不是？我跟你说，我都杀了，都都这个时候了，你还在这妖言惑众！哎哎哎，你们俩打啥呀？潘哥，还是算了吧。我倒了，看着招弟的面子，你们给我滚蛋！招弟，现在感觉好点了，要不还是跟我走吧。这么冷血的家，咱不待也罢。我没事了，你先回去吧。我还得继续留在家里照顾我母亲，毕竟她养育我这么多年也不容易，她也有自己的苦衷的。可是，潘总，您办公室那位内鬼已经自杀了。什么？潘哥，既然公司有急事，你就先回去吧，我会照顾好自己的。既然如此，我让小张留下来，呃，这几个保镖也都留给你。不用了，我会照顾好自己的。况且他们要是再欺负我，我会给你打电话的。那行吧，你今天先好好休息，等我处理好公司的事务，明天我再来找你。封锁我复仇的消息，让所有人都知道我被撤了职，最好是破了产。我倒要看我攀岩身边有多少助理长。是。哎呀，吓死我了！哎呀，就是就是，哎呀，哎，这潘岩真回去当那个大老板去了！哎呀，我的妈呀，整那么多豪车，真让人羡慕啊！啊，有什么好羡慕的？这以后不都是你们王家的吗？<笑>那是那是，既然他喜欢我。那以后她就是我们王家的女婿了，对不？啊！<笑>我孙峰，好歹是他表弟，当哥哥的，照顾弟弟，理所应当。这点拆迁款不值钱，他才是财神爷。哎，<笑>哎
。我听说潘氏集团有挺大挺大的购物广场，你是溜达溜达的呗？这在愣着干什么呢？走啊！<笑>哎呀，哎，你看人这衣服啊，这面料，这做工，太精致，太漂亮了啊！这可是高级服装店，你想什么呢？两位需要什么帮助吗？那什么，服务员，给我整套像样的西服。对，也给我整几套晚礼服，穿上试试。这里每件都是三千起，你买得起吗？乡巴佬，瞧不起谁呢？老子今天来买的就是三千以上的，咱奢侈一把。哟，行行行，我去给你拿总行了吧？乡巴佬。哎呀妈呀，这人是衣服马是鞍呐！这一穿出去，这不就是富婆吗？哎呀，这可够穿一阵子啊！没付钱才能走，保安，保安！他们买衣服不付钱，还当众骂人。队长，你可得为我做主啊！你们知道我是谁吗？我表哥是潘氏集团董事长潘岩，这位是潘岩的丈母娘。<笑>你要是潘岩表弟。老子就他妈是玉皇大帝！给我打！给我打！等一下，我是潘总表弟嘛，这位丈母娘吧？你们你们打人是吧？我们家有潘，我会咬了你们俩！最好现在下跪道歉，不然我告到潘岩那儿，用你们好果子吃！告啊，随便告啊，老子就在这儿等着，你们等着，走走。我表哥，来，表哥，你得替我和你丈母娘做主。孙峰，表哥，刚才我们就拿了两件衣服，这几个臭保安对我大打出手，你看我这脸，给我打出血了都。潘总，我我们不知道他是您表弟呀、啊，我我道歉，对不起。道歉有屁用啊！啊，你你你，现在。跪地上磕头道歉，我就放过你们。等一下，表弟啊，谁呀、啊？这人我不认识。你不认识他？妈，你敢骗老子？给我打他！表哥，潘、啊、总，刚才这小子冒充你表弟，还买衣服不给钱，我们就把他教训了一顿。做的不错，回头我让财务给你涨工资。不用不用，您日理万机的。再说。我们这都是分内的事儿，行。我告诉你，我潘岩根本就没有什么可批评。哎哎，你潘岩，我是有心不认的狗东西。内鬼自杀的事情查的怎么样？那位股东只是替罪羊，至于其他的，还请您给我一提时间，我一定想办法把内鬼揪出来。看来事情并没有想象的那么简单。还真是好事不出门，坏事传千里呀！没想到这么多人把我拉黑了。没想到我攀岩还有这么一群真心朋友，不枉我当初帮助过他们。小张，帮我准备一辆小电驴。小电驴。我当初谁呀？原来是已经破产的潘老板。我们酒店可伺候不了您这样的大贵人。我有预约，看。以后还真把自己当老板了，信不信弄死。顾荣，你想干什么？潘总。可是我们请来的贵客，康总，我以为他已经被撤职了呢。撤职？老子今天撤了你的职，听谁说的？小道消息你也敢信？今天开始，别再来上班了，有东西给我滚出去！哎呀，我很抱歉，早知道这样，我就在大门这里等你。走。来来来，哎呀，啊谁来了？哎呦，潘岩，可算把你给盼来了。
，不能瞧这点脸面，对不对嘛？听说潘总您被公司撤职了，还欠了不少外债，我们大家呀，只有你发愁呢。说什么屁话呢？咱们潘总是什么人啊？那些小道消息你们也信？确实是这样。正如报道里所说，我被公司撤职了，包括相关的银行账户都被全部冻结。我现在已经身无分文了。是，大爷，这不还有大伙帮忙吗？是吧？如果说当年没有潘总对我们大家的帮助啊，我们也没有今天。来来来，喝酒喝酒！我潘云有你们这群兄弟，此生无憾。来，干杯！此生无憾。爸爸，你还真不知道自己几斤几两啊！啊！<笑>原本我们只是想试探把你叫来，没想到你巧了真来了，不仅来了，而且还破产了。<笑>刚才那个服务员演的是真不错呀，但是那一巴掌怎么来呀？我有重赏。谢谢老板，谢谢老板。必须重赏，你们也不欢迎我，我走就是。哎，等会儿，别走啊！一会儿陈总也会来。我说潘爷，在座的可都是商界大佬、老同学，能把你请来是给你面子，别他妈给脸不要脸。大佬，你也配？别忘了当年你是怎么跪下来的，求着我向我借钱。要不是当年公司财务出现问题，老子会向你借钱。当年的洪涛集团可是风头正盛，甚至一度赶超潘氏集团。可惜呀、啊，最后被潘氏集团收购了。可惜呀、啊，哎，果然是一丘之貉，蛇鼠一窝。当年的洪涛集团因为致卖假药，被工商部门查出。要不是因为我潘爷收购了他，他们能有今天？啊，臭要饭的，你他妈还蹬鼻子上脸了是吧？浩总，浩总。哎呀，我跟菲菲刚从泰国回来。陈总，悄悄把我晒这样。你怎么才能来呀、啊？快坐坐坐。这他妈谁干的？自己给我站出来！没事，我自己不小心弄的。一会儿让我知道是谁干的，我他妈第一个弄死他。工商，大哥，把你们酒店最好的、最贵的菜先给我上一道。哦，对了，还有我的醇酒。今天我陈华在这。谁让潘总饿的？我让他没有好果子吃。来，潘总，您尝尝。八二年的拉菲，我专程从法国空运过来，据说味道极佳。您尝尝。怎么，跟兄弟们一起喝酒，怎么能养鱼呢？干了，干了呀，干了。味道怎么样啊？一般般吧。不过还是建议你，你下次别买。不能吧？这酒我可是找专门的调酒师品鉴过的。他妈，狗屁洋鬼，卖给我假酒！没事，这把也犯菜了。哎，尝尝这酒呢？这什么酒？怎么还是沙？哎，笑死我了！对不起啊，我实在是演不下去了。什么八一年的拉菲呀、啊，就是一瓶馊水罢了。至于这饺子，那是路旁的垃圾。什么？<笑>哎呦，还以为自己是什么狗屁潘总啊！你破产的消息早在邢涛的朋友圈都传开了。你呀、啊，现在就是来我这儿一个要饭的。陈总，你的演技果然低流啊！哎，我差点都相信了。客气客气啊！感谢兄弟们捧场，感谢各位兄弟捧场啊！感谢。大华，你要不是，你现在连路边的乞丐都不如。是，当年老子确实受了你很多人。可是凭什么就该老子一直累死累活的伺候你？现在老子发达，你却成了在我这儿要饭的了。这叫什么？这叫一报还一报，天道好轮回。好啊，好一个天道好！你做房地产投资的钱哪来的？你给你父亲做心脏手术的钱又是从哪来的？别提他妈那些破事儿。没错
，你当年是很牛逼，可是又怎么样呢？现在你就是一个臭要饭的，臭要饭的，臭要饭的，臭要饭的。我记得上大学那会儿，你可是满大街这种。对对对，我记得当年这个臭要饭的，还当众跪下来跟菲菲表白，菲姐直接拒绝了。当时这臭要饭的这飞姐，那叫一个服帖，端茶倒水、鞍前马后，各种跪舔，那见色忘义、满脸舔狗的模样。哎呦，大男可把我们恶心坏喽！<笑>但不过是我年少无知罢了。我还是喜欢你当年舔狗样，要不你给恭喜恭喜，兴许我高兴了，可以让舔狗放你呢。你休想！哥，你愣什么呢？动手吧！还有干什么？动手！我劝你吧，好好把我放开，否则我生不如死。我还这么嚣张呢啊！老子准备了这么多的饺子，不出全浪费了，全他妈赏给你了。<笑>我看你今天到底有多硬，跪下，我磕头。哎呀，那干什么？哇，又来个小妞啊，身材还不错，来，让我试试身体。哎，哎呦，潘总，你没事吧？潘总，不是破产了吗？这个好像不算是假的呀。潘总，我错了啊，我错了，我永远不错了，我错了，你原谅我，要我干什么都可以，我给你当狗，我继续给你当狗。喝了这瓶拉菲，没准我一高兴就原谅。五哥，五哥，好喝，潘总好喝，好喝就对了。从今天起，陈氏集团从潘氏除名。至于洪涛起，哎，这里还有不少饺子。潘总，饺子我吃，饺子我吃。只要你高兴，我干什么我都愿意。老、哦、子，老子，走吧。公司那边好像出事了，你表哥和村长在公司门口闹事。这帮畜生还真敢来！给我备车，我倒要看看这两个畜生都玩成什么样了。大家快来看呐！啊，这潘氏集团董事长不仅打伤了我儿子。还私吞了村里的拆迁款，这简直丧尽天良，没有人性啊！大家看一看啊，我是攀岩的表弟，他能把我打成这样，太过分了吧？简直是莫若王法。他攀岩，堂堂攀石集团董事长，说不定上面啊有什么大人物呢。可怜我的儿子，到现在都没醒过来呀、啊，真是没天理呀、啊！儿子，你们还真有脸。大家看见了吧？他攀岩，堂堂攀石集团董事长。不照顾表弟就算了，还把我打成这个样子。要不是你羞辱我，欺我未婚妻，我怎么会动手？大家听见了吧？说我羞辱他，我一个小小的村民，没钱没势，我拿什么羞辱堂堂潘石集团董事长啊？姓潘的，你不就仗着你有钱有势吗？今天我们大家都在，我就不信你敢对我们动手。我就没见过你们这种。既然你承认把我打伤了，好。这事也简单，赔钱就行。对，总算是说到这题了。一千万，打我的伤，还有精神损失费。对，我我要一个亿，还有，还有你们潘氏集团的一部分股份。要不要再给你们备辆车，顺道把你们送回去啊？搞东西，你少在那说风凉话。你就说我家富贵的伤，赔还是不赔？赔，怎么会不赔？不。我要现场验伤，如果真如你所说，我会赔偿你所有损失。验伤？怎么样？病人头部受到严重撞击，可能伤到内部神经了，需要马上进行开颅手术。啥？开颅？医生，你没诊断错吧？我从医三十年，你在质疑我？你们要干什么？哎哎哎，放下，放下我儿子没毛病。潘总，我求求你。我儿子好端端的，什么事儿都没有，我求求你放了他！这这一切都是孙峰指使我干的，都是他逼我的，放了他吧！儿子，儿子，儿子，儿子
，快谢谢潘总，你没事吧？他们掐的我好疼啊！什么？掐你？你给我滚走，狗东西！你竟然在欺骗我！哎，潘阳，你没事吧？还知道这个吗？我母亲的遗物，还知道是你母亲的遗物啊！你小子还算有点良心。是这样的，快把东西给我，否则你今天休想离开这儿。开眼，都他妈到这个时候了，你还敢威胁我？跪下来再说。滚！开眼，这么多年来，我看你一步一步从打工仔。变成了潘氏集团董事长，一切都顺风顺水。你他妈好像开了挂的天选之子一样，我才比你小两岁，凭什么我还要没日没夜的打工，还是个穷光蛋？我不服！我可以给你介绍轻松的工作，但是给我工作，我都有这个了，我还需要工作吗？潘岩，一个亿，外加潘氏集团股权，不要太过分。我作为你表弟。这一切都是理所应当。哎，组长，我给你一个亿，先给他打一个亿过去，另外再帮我起草一份公司股权转让协议。只要你在上面签字，这份协议就生效。慢着，我才不稀罕。潘总，我今天让他走了。等他看好戏吧。哎呀，还是峰哥有本事啊！没想到一块破烂玉佩就把那狗东西唬住了，这从今以后，峰哥可就是大老板了。哎，你谬赞了，谬赞了啊！要不是这次村长跟着我，我还真没有把握。来，村长，我敬你一杯。来来来来，来。哎呀，峰哥，那股权协议。到底长啥样啊？你也拿出来让大伙看看，我们也沾沾喜气啊！对，哎，那是自然啊！哎呀，哎，别小心，这东西老值钱了。哎呀，哇！哎呀，虽然我不识字啊，但这东西看起来就特别精致，一看就不是一般的东西啊！哎呀，这银行最后的签名怎么好像有点问题啊？啊？嗨，怎么可能？我可是亲眼看见潘岩签字的。再说了，我银行卡里躺着一个亿呢，他怎么呀？<笑>不对不对，这签名的地方“潘”字没错，可后面这两个字好像是月明。滚！放屁！潘月明。这什么情况、啊啊？我不记得潘岩有这个名字，我也没听说呀。什么情况？我银行账户怎么被冻结了？哎呀，你这糊涂了！银行正常突然多出来五万都会被寻来历的，你这突然多出来一个亿，不会查才怪呢。那这钱？是没法用了，这不废话吗？我操！操！潘岩，我孙峰跟你势不两立！操！潘月明，那可是大明星了，这名字也就您能想得出来。我估计这会儿孙峰都得气死了。有时候你不得不说，没有文化真可怕。要不然呢？我还是回银行帮你把那一个亿退回来，不然的话。如果他解冻了，那可就完了。不大可能，不过你随意。妈，好久不见，您在那个世界还好吗？韩总，我有个项目想跟你谈合作。你不怕我？怕，当然怕。不过谁叫你是潘总呢？我怕你啊，被王招娣那个小野村姑给拐跑了。既然你明白，你就应该知道，我对你这种女人毫无兴趣
，你试试不就知道了？我的床上公子可是很厉害的，不信的话。小张，送客。苏菲菲小姐，抱歉，请离。我孙菲菲看上的男人，谁也不想忘记。你最好叫那个王周帝当心点。真瞎子。潘总，村里那边早点回去看看。也好，正好我还挺想走走。准备一下。那行，我这就给您安排。嗯、妈。哎。<笑>还是我闺女呀、啊，对我好啊！哎，闺女，嗯，最近你跟小潘联系没？嗯，联系了，不过最近啊，他比较忙。妈可告诉你啊，小潘要是上咱家来，你就冲他要钱，那给满八十万，那也不多呀。十万呢，咱也不嫌少，以后咱老王家就值你了啊！妈，这不太好吧？<笑>毕竟潘哥。你给过我们咱们家很多钱了。你说你傻话题的，哎，那小潘是咱家女婿啊，别说是百八十万的，就潘氏集团给咱，那也不过分呢。嗯，潘哥的钱也不是大风刮来的，妈，我不要。你翅膀是不是硬了？你包子大款了，就把娘忘了？啊，我怎么养你这么白眼了？妈，我嫁给潘哥又不是为了图他的钱，就算他一穷二白。还是会嫁给他的。我看你是疯了，你是疯了！我今天不教训教训你，就不让我把王爷三只眼。我呀，黄兆丁，我告诉你，你冲小潘要不来钱，你就别回来，王爷就买。你等着。妈，妈，你开门呀，妈！我是不会再向潘哥要钱的。妈，妈，你就死了这条心吧。小姐，你怎么了？是不是你妈就欺负你了？你怎么了？是不是你妈就欺负你了？你是不是又欺负招弟了？所以我想请你给招弟搭配几件合适的衣服。行吧，我先接个电话，招弟就交给你。招弟，你先跟着陈平在这里挑选几件衣服，有什么事你就找，大家都认识。先接个电话。好的。进来看看吧。
这边啊，都是我们店里最近流行的款式。我我店里衣服都挺好看的，嗯，要不你帮我选几件？行，想法了。你试试这件，这件可是我们店里今年最流行的款式，你先试试吧。嗯，我我觉得这好像不对呀，这有点像那个陈丽的保家花姨穿的。怎么可能？我看这身啊，蛮适合你的。而且啊，这个可是我们店里最爆的款，是吗？嗯，不过好像也是，就是，对，这平时干农活应该挺耐脏的。干农活，<笑>乡巴佬就是乡巴佬啊，果然是奇葩。不是，你怎么还骂人呢？你，我不仅要骂人，我还要打人呢。不是，不是，不你居然把我衣服搞坏了。这你为什么不爱咱们？没有没有，你是说我冤枉你？你干什么呀？大家快来看看！大家快来看看！这个不知道从哪儿冒出来的乡野村姑，来我店里把我衣服撕坏了，居然还不赔钱！大家快来评评理呀！不对吧？郑明明就是个保洁阿姨，现在的保洁也太没劲了。这什么人啊？弄坏了人家的衣服还不抓紧赔钱？这不是我，他他冤枉我的！臭乡巴佬！我这件衣服两千块钱，赶紧赔钱，不然我报警。这件衣服就是个工作服嘛，怎么就值两千了？我说两千就两千，我的店我说了算，赶紧拿钱。不是我，我明天家里没有两千块钱。没钱是吧？那就肉偿吧。正好我认识洗脚店的张老板。哎呦，婷姐，好久不见呐！什么事儿啊，叫哥几个来呀、啊？哎呦，这小妮子身材不错呀、啊。这个不知道从哪儿冒出来的乡野孙姑，把我店里的衣服撕坏了，居然还不赔钱，交给你们处理了。我靠，要不先哥耍耍？哎，大庭广众的，别招来警察。去我店里，里面有地方。好嘞，走吧。哎小妞，你怎么样？小姨，今天你耍个逗啊！给我分开！住手！小妞，你怎么样？小姨，今天你耍个逗啊！给我分开！住手！你们要干什么？哟，这不是不潘总吗？春天、啊，老同学一场，不会给你做的太卷。同学？搞笑呢！以前你是潘氏集团的大老板，我敬你三分。你想要什么，我就给你什么，反正你给钱就是了。可是现在呢，你不仅破产了，你欠了一屁股债。说白了，你就是一个臭要饭。对不起，你也信。邢涛已经把你被虐的照片给我看了，小哥哥怎么样？我看你吃的挺香。邢涛，你要是知道他的。你得跪下来求我，求你！你还真以为你是当初的潘总啊？是，都给我进来！你们干什么？把这家店给我砸了，这两个畜生，你给我废了！招弟的衣服是不是你推荐？招弟的衣服是不是你推荐？我不是故意的。这样，嫂子喜欢什么衣服，在我店里去随便选，就当我给嫂子赔不是了。赔？你怎么？当众羞辱我美女，给我把她的衣服扒光！算了吧，毕竟你们同学一场。你啊你，就是善。也罢，谁让你是我攀岩的女人？行吧，都放了。哎哎哎哎哎哎
走吧，赵姐，我带你去别家再看看。汤哥，我我想先回去休息了。怎么了？身体不舒服吗？我带你去医院看看。不是的，我就是今天有点累了，想先回去。行吧，我送你。哎呀，你们不出去玩去吗？怎么玩一会儿呢？妈，我我有点不舒服，我就先回去休息了。这是怎么了啊？今天在商场遇到了点事情，麻烦阿姨，您一会多安抚一下赵姐。哎，姓潘的，你是不是欺负招弟了？我可告诉你啊，我就这一个闺女，你不能够百八十万的，我不能让你出王家大门。妈，你在干什么呀？他哥，他没有欺负我。他没欺负你，那这咋回事啊？他哥，你就先回去吧，我没事的。有什么事，记得给我打电话，随叫随到。赵鑫走了。哎呀，姑娘啊，你是不是累了？你坐着啊，你坐着，妈给你倒水去啊、哦。妈，我不用了。姑娘，来，喝点水压压惊啊。哎呀，姑娘，你可是我们老王家的希望啊，<笑>以后就指你了。哎，姑娘，那个钱的事儿，你跟小潘说了吗？啊，什么钱？那个钱的事儿，你跟小潘说了吗？啊，什么钱？我跟你说的钱的事，你没要啊？是，毕竟潘哥都给咱们家那么多钱了，你再要，那属实说不过去了吗？不是你这脑袋进水了？啊，我怎么养你这么个没良心的玩意呢？哎呀，我的妈呀！妈。您别再逼我了，潘哥他那么有能力，能看上我已经是我几辈子修来的福气了。我实在是没资格再向他要钱了。你修来的福气啊？那是咱们老王的祖辈修来的福气呀、啊。再说了，哎，你不要钱，我搁啥养活你？我养你这么多年容易吗？妈，我求你了，我求你还不行吗？你就别再逼我了。你真是没脑子。那女人的心呐、啊，海里的针呐、啊，男人的心呐、啊，比海深呐、啊。那小潘那是大老板有钱，那美女呀、啊、都左拥右抱的。那小潘凭什么哎就可以这一棵树吊死啊？你不趁现在大把大把的搂钱，等小潘啊看上别人家姑娘啊，后悔都来不及呀、啊！我不信，信不信由你啊，这就是现实，我可告诉你了。以后你搁小潘那弄不来钱，你就别回老王的大门。我跟你说啊，明天我有事儿，饭不用做了。小二，不会的，肯定不会的。潘哥他不会不要我的。不可能不要我！张弟，张弟，开门呐！张弟，潘哥，以后我们就不要再见了。赵弟，是不是别人跟你说了什么？你告诉我，我找他算账去。潘哥，跟你在一起，我真的好累呀。我感觉我配不上你，你还是快回去吧。你是我潘岩的女人，这辈子、下辈子、下下辈子，我心里只有你一个女人，有什么配不配的？潘哥，我求你了，你快回去吧。王赵弟，你今天要是不把话说清楚，我今天就不走了。潘哥，你快走吧。你不解释清楚，我就不走了。
方哥，你你怎么这么傻呀？我就知道，你心里还有我，以后千万不要听别人说什么，你要相信我，相信自己。相信自己？对啊，做我攀岩的女人一定要自信，还有高傲，千万不要去听别人胡言乱语，知道吗？嗯，以以后我会注意的。待会儿陪我参加一个酒会吧，礼服我已经买好了，尺码应该合适，你先去换上吧。走。换上了，我在这等你。你你看着我干嘛呀？是不是好看？没有。潘总，你也来了。请自重。老弟，你走。嗯，潘哥，我们走了。香艳粗布，哼，待会儿你好看。这不是山野村中吗？怎么一个人啊？你别说啊，这换了身马甲，还真有种脱胎换骨的感觉。土鳖换骨，别忘了自己身份。城市里的空气脏，不适合你这么珍贵的土鳖。我奉劝你啊，还是乖乖滚回你的山谷里去。这也叫穷。还不如村长的二锅头好吧？<笑>他二年的拉菲竟然不如山沟沟里的二锅头。赖先生，好久不见。好久不见。这位小姐，你刚才说的二锅头是什么？<笑>怎么了，小姐？是不是孙菲菲又欺负你？潘哥，你没有。潘总啊，我听说你和麦克先生正在谈合作呀。正好，我和麦克先生是多年好友，需不需要我帮忙啊？不必了，麦克先生。对不起，潘总，我跟另一家公司合作了，希望潘总不要见怪。我听说啊，这次的项目你要是谈不下来啊，集团会承受不少损失。毕竟我们也是老同学一场，需不需要我帮忙？不过我有个条件。什么条件？我要去狠狠地扇那个土地的巴掌，然后让我入驻拍摄集团董事会。痴心妄想，我攀岩不会这么卑贱。答应你这个下贱女人的要求，你别不识好歹。这次项目要是谈不下来，我看你怎么向董事会交代。这什么马尿，真不如村长的二锅头好喝。马尿，这位小姐，你可以侮辱我的人格，但别侮辱我的酒。主编，你知道你得罪谁了吗？这位不仅是外小，还是德国著名品酒师。这次酒可是先进专程送到中国，还不赶紧道歉？还不赶紧道歉！我只是实话实说而已。这这是什么东西？八二年的拉菲是吧？还真的不如村长的二锅头好喝。什么狗屁二锅头！在世界名著当中，我从来没有听说过。那我们打个赌怎么样？如果说二锅头真比拉菲好喝，那你必须和潘氏集团合作，否则我给你跪下道歉。如果真的你说的那样，我可以和潘总签订协议。一言为定。一言为定。小弟，这是什么名字？没事，你相信我。哎，中国的酒得一饮而尽才够痛快。好，好嘛。别吐，咽下去，慢慢的感受。这就叫入口辣，鼻线红。闭上眼睛，是不感觉有股热气向身体四处蔓延？怎么样，麦克先生？痛快，这酒的味道竟然如此独特。麦克先生，我们还是走吧，办不到你这帮土鳖酒精。真的，麦克先生，愿赌服输啊！你不会要反悔。麦克先生。愿赌服输啊！你不会要反悔。潘岩，别以为你是潘氏集团的老总就可以为所欲为，你可别忘了
，在场的各位可都是国际知名企业老总。你不说我都差点忘了。各位，堂堂国际知名的麦克小姐，竟然要言而无信了。我想大家和她合作，以后得三思而后行。如果中途变卦，这造成的损失，大家可是无法估量的。还是盘中，知告一筹。我人说，我人说。马上跟他们签合作，等我一下。你个乡下土鳖有什么资格吭声啊？就算我是乡下土鳖，也好过你这只羊鸡。说什么？你爸妈生你养你是让你好好做人的，而不是让你做洋鬼子的走狗。找死！贱人，我警告你。潘哥，他是我的男人，这辈子是，下辈子，下下辈子他都是，谁也无法阻止。赵店，怎么了？潘哥，我我这次够自信了。够，非常，比我还嚣张。那就。我生けこえよ。지금하는얘기잘들어줘요。서로가서로를사랑한기억은다없던일로。 小弟，再不起来，这太阳可要晒屁股。汤汤哥，昨昨天那个，毕毕竟我们还没有结婚，所以。昨晚啊，我们可是睡在一块，不过感觉还不错。汤哥，要要是我们怀孕了怎么办？毕毕竟我还没有做当妈的准备。<笑>你怎么这么可爱？不过我喜欢。快起来吧。早餐要凉了，可就不好吃了。哎，潘哥，那个，嗯，潘哥，昨天我我那衣服是谁帮我穿的？怎么，这你都快成为我老婆了，还那么介意呢？那那那我的身体，咱咱俩，抱歉啊，打断一下，我觉得婚前真要那个的话。最好还是两边互相商量一下比较好。就是，哎，我接个电话。小姐，尝尝这个，特别好吃。范总，关于曲江莽村拆迁补偿改为旅游开发的事，我们已经去莽村下发了通知。可不知道为什么，这次被派去的人都被村里人赶了回来，而且村民们现在正在公司闹。不对吧？把拆迁补偿更换成旅游开发之后，他们应该能拿到更多钱才对，这还不满足？根据我们调查，村民们对旅游开发的事并不知情，而且他们全部将地契都给了孙飞。又是孙，看来不好好教训他一下，他还真没完没了。还我家人！还我家人！还我家人！村长。这样做情况同吗？那毕竟可是潘氏集团大老板潘岩呐。大老板怎么了？我们这么多人，还有峰哥打头阵，你怕什么？就是，之前大伙都不在，所以才败下阵来。如今大伙都在，我就不信弄不过他。这次多亏了峰哥通知我们，这个村里拆迁补偿被取消的事，不然我们大家现在还没蒙在鼓里呢。这说起来，峰哥也算某莽村的大恩人了。应该的，应该的啊。只要大伙有需要，有孙峰。好样，不愧是我们莽村的一份子。哎，峰哥，这你以后也是我们莽村的大恩人了，可不能让你晒着啊！村长，你客气了啊。您是长辈，教小峰就行。哎，这哪成啊
。哎，富哥，咱们接下来应该怎么办呢？按之前说的，该直播的直播，该骂街的骂街，但凡能引起社会轰动的，我大了干。这一次。我一定和潘岩死磕到底，死磕到底，死磕到底，死磕到底。社工，你还真是不怕死。狗东西，我问你，村里的拆迁补偿是不是你取消的？是。峰哥说的果然没错啊！你像你这种忘恩负义的东西，就该天打五雷轰。村里的拆迁补偿确实是我取消的，可是可是什么？当上大老板就可以为所欲为、吃人血馒头吗？我告诉你，今天你不给钱，我们跟你死磕到底，死磕到底，死磕到底，死磕到底，今天有峰哥在，往村上大伙也在，你又不给我们一个说法，今天我们就大闹特闹。哎，没人性啊！没天理呀、啊！堂堂潘氏集团老总，忘恩负义，欺负我一个穷山村的小村长。没天理！大家快来看到潘氏集团老总坑骗村里人吃这人血馒头，灭绝人性啊！狗东西，识相的话，赶紧把协议签了。钱我可以给你，不过我要凌迟你的提议。这次啊，就不劳您费劲。我亲自做了一份拆迁补偿协议，上一次被你骗了，我可。孙峰老师，你还真是贪得无心。乡亲们，这就是孙峰让我签的协议。不过我注意到，上面的最终受益人可只有孙峰一人。啥？什么意思啊？这还不明白？所有的好处都是孙峰一个人的。所有的好处都是孙峰一个人的。多亏孙峰一个人。我那我们算什么？大家伙别听他胡说。这这份协议。是我走个过场而已，走个过场，到最后我钱会如实的分给我们。我没记错的话，这次的拆迁补偿可是好几个亿呢。我倒要看看，最后你是怎么如实分配。这个就不劳您费心了啊，我怎么样分配，有我自己的办法。赶紧签字，该不会是按照占地面积？哎，我可不听错了，这村里的地契。可都在他一个人身上。虽然村里的地契很容易被动手脚，但是我相信峰哥的为人，相信那可是好几个亿啊，傻子都会心动，更何况是峰哥。狗东西，你再废话，行不行？我弄死你！哎哎，峰哥，这这到底怎么回事啊？我以我孙峰人格做担保，我最后会按照契约的土地面积，如实的分给大家。神。你也配？但凡你要还有一点良知的话，你就应该让乡亲们知道真相。真相？哎呀，大家别听他胡说！我不是，我没记错的话，我让我下面的人去村里下发通知的人，是你来讲。是啊，你的走狗，我见一次赶一次。这么说，我把村里的拆迁补充协议改换成了旅游开发项目，你也就知道了。旅游开发项目。什么情况？旅游开发项目，这什么情况？村长，您还不知道，这次改变需要每一位村民和我们公司签一份协议。签完协议之后，往后村民们的收益可都是拆迁补偿的好几倍，好几倍？啊啊啊！好几倍？大大家伙听我说啊，我不说，也是为了大家伙好。好。保一个为大家，我就说嘛，之前你让大家交出地契，还搞个什么闲书？感情你就是私村村民的拆迁补偿。我你妈！我错了，我错了，我真错了。亏我们大伙那么相信你，给我死了！我错了。潘总，是我们太鲁莽了，之前的事真是对不起呀、啊。我局长，您可别惹我受了。潘总，是我们这么对不起你。你不但不报复我们，还这么对得起我们网圈，我们就是输不过去呀、啊！咱还真惭愧呀、啊，村长，村长，不用，真不用。那个，我还需要你帮个忙。什么事？你尽管说呀。这是咱们村的旅游开发项目协议书，还望您回去让每一位乡亲都签一下字。好。
，没问题。那村长，您先回去抓紧办这个事。好，好，那我们，我们就先回去了。给我押回去，带走。走。小张，招弟那边怎么样？已经送回毛村了，只不过招弟姐夫他的母亲好像又吵起来了。您看，这个老东西，给我备车，我马上去跟他。哎呀，闺女回来了！快呀妈，看，哎呀妈呀，真带劲呐！姑娘啊，哎，这次去那钱没少要吧？快跟妈说说。妈，你说什么呢？我是不会再向潘哥要钱的。你没要啊？你走之前我咋跟你说的？我咋跟你说的？妈，你弄疼我了。你在外边风流快活的啊？你就没说给老妈买一件像样的衣服？妈，你说潘哥早就准备了，我又没办法了。你没办法啊？你想办法呀？哎呀，那小潘子有多的钱呢？你就给妈买几件衣服，哎，那是事儿吗？妈，疼疼，你轻点。下次，下次我让潘哥买，不行了吧？下次，你等着啊！我现在肚子是饿的，我要不饿，我就让你赶出去。招弟，今天天哪？招弟，哎，你来干啥来了？阿姨，麻烦让一下。让啥让啊？哈哈，你想见我姑娘呀？拿一百万来啊！你什么意思？什么意思啊？你不拿一百万，你想见我姑娘？再不让，我可发火。其实，我觉得我们都快成为夫妻了。其实做那个事儿，嗯，也没什么的。<笑>还惦记这事呢？好了，我逗你。其实昨晚我根本就没碰你，你的衣服是小张帮你换上的。什么？我不过是随口一说而已。怎么？你还当真了？潘岩，你无耻！我又再也不理你了。我不过是开个玩笑而已，至于发这么大火？小弟，等等我！别走，快放！干什么？不要乱来！放了小弟，放过他，谁放了我？你要什么我都给你，放了他，一个亿，外加你们潘氏集团托运股权，现在给我立刻马上！我给你，我给你，这是我的银行卡，里面有十个亿，密码就是我的生日，有钱的事，我打给我助理，待会就能办好。哎，啊、招弟，招弟，怎么了？孙峰！哎呀妈呀，这大车！<笑>哎呀妈呀！哎呀妈呀！真带劲呢！哎呀，这玄乎！哎呀，哎呀，红皮的！哎呀，你就开个车。太简单了。喂，是王招娣的母亲吗？啊、招娣姐受伤了，现在正在市人民医院抢救。受啥伤啊？真的假的？没看我正开高兴呢。电话啊，啥时候来不行，偏偏这时候来。这可咋整啊？现在没人，我赶紧跑啊！大夫，到底怎么样？病人情况很不好，虽然抢救过来了，但是能不能醒，就看他自己了。
，少天，对不起啊，我不该跟你开玩笑的。潘总，孙峰已经被扭送派出所，可能会判刑。另外，招娣姐的母亲把您的车开到了大马路上，撞倒了一位大爷，肇事逃逸了。你想怎么办？这个老女人，真是该死。招弟出事的时候，你为什么不及时赶过来？你还有脸说啊,啊？要不是因为你们打电话，我能会吗？会什么？会撞人对吧？不是，壮壮，我告诉你，这都是你们的责任，都怪你。我的责任？你还真好意思说出口？见过没脸没皮的，但也没见过你这样的。你说谁没脸没皮？那是你，我把女儿交给你了，现在她变成这样了。躺在床上了啊！这一切都是你的错。嗯，别再吵了。赵、啊、店，快点，我醒了，我快，你快告诉妈，姓潘的是怎么欺负你的？我现在就告诉他，他不赔一个亿，我们老王家饶不了你。一个亿？你还真敢狮子大开口？你别忘。你肇事逃逸的事可是有行车记录仪，要侦查起来，你一两年牢犯吃定。牢犯，妈，你就别再撒泼了。三哥他没有欺负我。潘岩呐，我一把年纪了，你可别吓唬我呀。吓不吓唬你？等一下就知道。警察马上就。警察？潘岩呐，女婿啊，你是我好女婿。咱们毕竟是一家人呐，你能耐大，我求你了，帮我忙，我不想坐牢。求我也不用，你已经违法了。不要，我求你，我求你了、啊。姑娘，妈求你了，妈不想坐牢啊。啊，姑娘，你快求求小潘，让他帮帮妈，妈以后保证，我再不打你，再也不骂你啊。妈，明天起来吧，我会去帮忙的。啊啊！要不是看在招弟的面子我早就给你送进监狱。哎呀，谢谢谢谢。小张，你进去查一下具体情况。是。张燕，我先出去给你买点东西，很快回来。还是我女婿啊，女婿有能耐，谢谢谢谢啊！哼，这家伙装啥神奇呀？那拽的跟二五八万似的！呸！妈，潘哥都帮我们这么多了，你怎么能说这样的话呢？帮我们是应该的，我还当路给他跪呢，他把我裤子都整脏了。妈，潘哥都对我们这么好了，你还想怎样？妈，潘哥都对我们这么好了，你还想怎样？帮这么点事儿，你就算多呀？是啊，他以前给我很多钱，可是就那么点钱，对于他来说那九牛一毛，根本不值得一毫。妈，你可别太过分了。我过分？你说谁呢？我是你妈，我生你养你。哎呦，没有我能有今天吗？生我养我，真是可笑，从小到大不是为你端茶倒水，就是洗衣做饭的。我每天对你勤勤恳恳的，可是您呢？对我都做了什么？不是拳打脚踢，就是赶出家门。我打你啊，那都是不打不成才呀、啊！妈，这就是为了你好，对我好，非得说得出口。以前有哪个母亲这样对子女的？你现在厉害劲了，是不是？我生你的时候，我遭多大罪，受多大苦啊！你知不知道？是，你是生了我，可作为子女，我该报答的都已经报答了，这辈子我已经不欠您了。好啊。你翅膀硬了是不是？说翻脸你翻脸了，你没良心，你狗东西，看我今天都打死
死你！郭荣，之前我练的是招弟武器，对你力有在，可你现在再敢动招弟一下，信不信我弄死？妈，这是我最后一次叫你妈，以后王招弟再也没有你这样的母亲。你走。什么？你要和我断绝母女关系？识相。赶紧滚蛋！我走，我走。喂，你好。请问是苏州的妻子吗？我是公安局的，你丈夫苏峰正在我们那里接受询问，麻烦你过来做下笔录。审讯。你的丈夫情节比较严重，可能要判刑，所以。哎呀，猴急什么？刚才公安局给我打电话，说什么我老公正在接受审讯。这个呀，我早就知道你老公出事了，谁让他自不量力，得罪了攀岩。攀岩？怎么？你不是想去救他吗？那可是潘氏集团大老板。就你，真斗不过他。救他？我哪来那么多的善心呀？老娘啊，早就嫌弃那个废物。过，这个攀岩倒是可以捞一笔。捞一笔？以攀岩现在的身份地位，怕是有点难吧？到时候你就知道了。不管了，宝贝儿，先让我来几发。喂，以后再捞钱。<笑>孙峰的老婆叶青梅来了，要不要？好久不见啊，表哥。要是你为孙峰来求情的话，抱歉。放心，这个废物啊，我巴不得他在里面多待几年呢。那你今天来干啥？这不是村里要搞旅游开发吗？我就想着趁这个机会把房子拆了。哦，忘了。这房子是你之前父母住过的，你猜我在清理房间的时候发现了什么？什么？你父母的一些老照片，还有一些杂七杂八的老物件。你想要什么？我要一个亿。你们还真是蛇鼠一窝。<笑>谢谢夸奖，不过该说的我都说了，只要你给钱，我就会把他们家的老房子。和你父母的遗物完完整整的物归原主，我是不给的。哎、啊，不过是一些垃圾而已，一把火烧了就是。你敢？安总，这是叶青梅所有的资料。我们调查发现，叶青梅经常从事卖淫工作，并且同时和多名男子。啊、卖淫？这是你和那些男人发生不法行为的照片和证据，我现在就可以报警。好啊你，你竟然敢跟踪我！你和孙峰两人什么德行？我比谁都清楚。找人跟踪，就是为了避免像之前孙峰那样的事再次发生。不过是一些毫无根据的 PS 照片而已，什么这些东西唬我？好，那我现在就报警，看看最后警察是相信。还是相信我潘岩，表哥，表哥，我错了，我不过是贪恋蓝色而已，根本就不像你说的什么卖淫啊。您看在您和峰哥还有一些表兄的份上，您就别报警了。表兄弟，我和孙峰那点情分早就没了。表哥，表哥，只要你不报警，我我马上把你父母的遗物完完整整的交给你。还有邢涛，邢涛你认识吧？他手里有有潘氏集团的的把柄，到时候他一定会拿这些要挟您的。邢涛，之前我们在一起的时候，他和我说过的。小赵，这邢涛什么情况？他已经被洪涛集团开除了。不过，洪涛集团确实掌握了我们少部分的技术数据。不过，那都是五年前的老项目，丢不丢？其实也无所谓。派人立刻找到许涛，动静闹得越大越好。用不着吧？这都是五年前的老项目。执行就行。是。表哥，这次我算是立了大功了，我可
可以放过我了吗？你可以滚。陈哥，陈哥，陈哥，救命啊，陈哥！起来说话，起来说话，兄弟。陈哥，那狗日的攀岩专他派人四处找我，我真是没地方去了。你这个事儿吧，我听说，可是由于我现在这个处境，我也是无能为力呀、啊。陈哥，我知道您认识的大老板的，您拜托拜托他们，算我求求你了，陈哥。大老板的话，那只能找苏明成。苏明成，您说的是？潘氏集团的死对头，苏氏集团的老总。对，这个事儿啊，你只能找他。当然，你要是不想去的话，那也没什么办法。去，陈哥，我去，只要不是落在潘岩手里，去哪我都愿意去。好，苏总，哎，苏总，苏总，这位是洪涛集团的老总，邢涛。洪涛集团，老总之前不是被撤职了吗？怎么回事啊，苏总？我求求你救救我！这次再被潘岩抓到，我死定了！你是捅了多大老子？潘岩不至于对你下死手吧？苏总，之前我就得罪过潘岩，被他当众羞辱，差点被他打死。现在我私自偷取公司机密文件，要是再被潘岩抓到，我必死无疑啊！苏总，看在陈总的面子上，我倒是可以帮你。不过。我有个条件，只要能救我一命，什么条件我都答应你。把你手里所有关于潘氏集团的机密文件。这，这个。喂呀、啊，那我就不强人所难了。宋哥，愿意愿意，我愿意。苏导，之前偷取公司机密文件，不过是想报复潘氏集团，同时再想横捞一笔。不过现在。苏总，潘氏集团的机密文件都在这里了，看一下里边有什么。来来来，别跪着了，行行。这么说，您是愿意帮我了？其实啊，帮你了。谢谢苏总，要不是有您出手相助，我死定了。来，喝了这杯酒，我们以后啊，就。苏总，这是一份加密文件，我需要密码。私密，陈总，怎么回事啊？苏总，我也是偷出来的时候才知道。小苏，试试破解一下。苏总，我只破解了这份文件，您看一下。至于其他的，我需要时间。这不是之前那烂尾录像吗？潘氏集团居然要花一个亿，看来潘岩那小子是有什么内幕消息。潘总，最近这气色好差呀，是不是公司丢了什么机密文件？没想到苏总一眼就看出来。不过别担心，那些文件都是通过加密处理的，没有密码，根本打不开。对，那还挺好。我还担心你们的机密文件要是丢了，那我可就少了一个劲敌呀。啊，潘总，这位认识吧？不认识。这是我们公司新来的部门经理邢涛啊，忘了，就是他把你们公司的机密交给我，那我可得恭喜，又得到一条好狗。你说什么？潘总，果然是嘴上不饶人呐。那待会儿的竞标可就好看了，那就拭目以待。好，请大家静一静，接下来我们的竞拍活动。正式开始，我们将要进行的是一座停工五年的烂尾楼，起拍价八千万。有请各位老板，竞拍开始。韩总，八千万一次，还有更高的价格吗？不会吧，分明是一座烂尾楼啊，根本毫无商业价值。是啊，这不钱多了没处花吗？八千五百万。苏总，八千五百万。苏总，出手挺阔绰。韩总，不必客气，想出多少钱尽管出，我们苏氏啊，奉陪到底。好，一个亿，一亿五千万。苏总，看来这一次
，你是势在必得。那是吧？这个烂尾楼啊，是我们苏氏的重大开发项目，当然得去。一五千万，一五千万有没有？一五千万两次，一五千万。看这门票，恭喜，这座烂尾楼归苏总所有。恭喜啊，苏总！恭喜苏总，一亿五千万拿下了一套烂尾楼。不过我好像听说这一套烂尾楼可是违规建筑。违规建筑？你不会不知道？苏总，潘氏集团的机密文件都破解出来了。可是，可是什么快书啊？可是都是潘氏集团五年前的项目。什么？除了这个，还有。潘氏集团未来十年的计划一定对您有所帮助。他妈让老子花了一亿五千万买了一栋烂楼，还他妈有脸跟我说十年规划？我是你妈的狗！来人，给我打！苏总，慢慢来，我还有事，先先走。你给老子等着！就苏总，妈的，叫你啥你都不知是。大弟。怎么样？这两年好点没有？嗯，好多了。我后背也不像以前那么疼了。我想，我还是出院了。那怎么行？这里至少还有医生在，有什么突发情况，至少医生会及时处理啊。可是这个医院好贵的，每天都好几千块钱。况且我我也好几天没洗澡了。那也不行，你的身体还没有完全恢复好，再等等，等我一下。嗯哎，来，大弟。潘哥，你你这是干嘛呀？帮你洗脚啊。不用不用，我给你。啊，嗯嗯嗯嗯嗯。哎呀，潘哥，还是我来吧。来，往前一点。坐好了啊。怎么样，水温合适吗？潘哥。啊？你生活真好。废话，你是我老婆，我要不对你好，谁对你好？有什么？咱们还没有结婚。那个，我正好有件事也想和你说一下。嗯，什么事？你犹犹豫豫的。啊，那个，我我前女友就这两年她可能回国回来一趟。前女友？呃、啊，我你,你放放心啊，我和她只是普通的工作关系，什么关系都没有的。哼，你慌什么？我不是跟你开个玩笑吗？好啊你。拿我寻开心是吧？看我怎么收拾你啊！哇！看我怎么收拾你啊！哎呀！不是，你们是什么人呐？我跟你们一无缘二无仇的，你们抓我干啥呀？哎呀，疼的！无缘无仇？我问你，前天是不是撞了人？他倒是同意了。你们是？我告诉你啊。你撞那人是我爸，今天必须给我一说法，要不然我把你罚上。<笑>我求你了，我真没注意啊，我真不是故意的，我求你了，我求你了。<笑>谁放过我爸呀？我真不是故意的。让我放过你也行，你做这件事吧。行，就是一千件。一万件都行啊！你是攀岩丈母娘？是，是我。很简单，想办法让攀岩喝一点这里面的白色粉末，然后再把这个悄悄的放到他口袋里。这是啥呀？一点奶粉而已，不会对任何人造成伤害。怎么样？只要你能做到，我们的恩怨都一笔勾销了。那我和我和我姑父破解母女关系了。那你就得自己想办法吧。我是，真舒服呀！我终于可以出院了。走吧，出院手续已经办好了，现在就可以出院了。是是妈妈打来的。接吧。怎么样？是不是肇事逃逸的事？不是，是妈说想请我们一起吃个饭，她想当面跟我们道歉。道歉？我看是目的不纯，这种人根本就是无药可救。那好
。哎，潘总，我怎么就找到你了？村长。招弟没来呀？他身体不舒服，先回去休息。有什么事，别和我说就行。小潘呐，我主要是来吧，诚恳的向你道歉来了。以前呢，都是我的错。道歉就不必了，有没有都一样。小潘呐，我跟你说，这下回，以前呐，那都是我的错。我真心真意的向你赔礼道歉，真的，你相信我。你这套对我肯定。<笑>这个咋整？小潘呐，我一磕头。我一磕头，是我不对，我不可以原谅我。你先起来吧。这么说，你原谅我了？只要你以后好好对待高迪就行。哎呀，你看呐，还是我女婿，这心胸啊宽广啊。以前呐，我跟你说呀，我太坏了。我呀，为了表示啊，我的心意，我承认错误。我在这个餐厅啊，点了几道好菜。不必了，刚刚有事，我先走。小潘呐，别的别的，你快坐啊！我点这么多好菜，这是我一点心意啊，是不是？<笑>还行吧。赵丁最近怎么样啊？我可想他。他已经出院了，医生说只要回家休息一段时间就没问题。没事了，哎呀，没事就好啊！这件事啊，我有过瘾地方啊。如果赵丁听到，他一定……那啥，那你们啥时候结婚呢？最近公司事情太忙，我和招弟商量，忙完这段时间，我们去结婚。哎呀，太好了，太好了！你看，咱俩光顾唠了，来，别唠了，快，来喝水，喝水。这刚炸上点葱汁，可新鲜了。忘了告诉你，我买了一套别墅，你要想卖的话，可以随时去看。我马上把地址发给你。那好，那好，哎，快快快快快快快！嗨，姓潘的，终于让我抓到你的把柄了。动手干什么？动手！他愣着干什么呀？动手！姓潘的，光天化日，公然贩毒，现在人证物证俱在，我看你还有什么好说的？对，他吸毒，他那城镇里边也有毒品。怎么？不说话？不说话，那就是默认了。别动啊，一会儿警察就来了。姓潘的，你的好日子到头了！<笑>潘爷，不是我说你，没想到吧？你老丈母娘也是我们的人。陈哥，我早看这个犊子不顺眼了，亏得您帮忙啊！自学我前耻。客气，哥几个抓毒贩。哎，就凭你们几个废物，你想冤枉？姓潘的。啊！现在，哎，张、句都在。一会儿警察来了，有你哭的时候。我原本以为你能老老实实道个歉，这事就算了。看在你是招弟母亲的面子，还念一点亲情。可现在看来，你简直就是畜生。你少拿我闺女说事儿！要不是因为你，我姑娘不会跟我断绝母女关系。废什么话呀？先斗一顿再说。潘师长动手。潘总好。和老丈母娘吃饭还带保镖吗？这啥情况？刚才我就看他自己来的。都给我抓起！是是。姓潘的，苏总不会放过你的，他一定会弄死你的。就凭你也想跟我，也不看自己什么福气。俗话说，鹰犬鹰犬，让你做鹰，没让你做犬。要杀要剐随便，有种你杀了我。杀你？我怕脏了我的手。你你要你要干你要干什么？这可啥不可辱啊！不就是冤枉？没有。来，请咱们的陈总喝果汁。是，我不喝这玩意儿，我不喝。怎么样，陈总？这陈汁可是刚榨的，味道还不错。你完了，我我不会放过你的哦。看来还不够。来，别打死就行。是。啊，快好，喝啊，喝，喝。狗主人终于来了呀！潘岩，别太过分了。对于你这种，我过分也行。你们在干什么？警察同志，我取报，他贩卖毒品。
。警察同志，他冤枉好人，冤不冤枉我自己会看，让开。是这帮畜生塞进他兜里了。哎，你可别冤枉人啊！人证物证俱在，我相信警察同志自然会调查清楚。你们都跟我回警局去做笔录，一个也不许跑。韩总，事情已经办妥。陈华被认定售卖毒品罪，已经被捕入狱。王招娣的母亲出来之后，我已经派人送她回家了。至于苏明成嘛，他把所有责任都推给了陈华，无罪释放。这个苏明成，他这真够低狠。你好，韩总，这么巧，派出所里的饭不好吃吗？这么着急出来干嘛呀？里面的枪子更好，你要不要再进去？看来潘总是真想置我于死地，那就要看你。行，那我们就拭目以待吧。拭目以待。韩总，郭安然的飞机已经到了。我差点忘了，走吧，接地去。这么多年不见，还好吗？还好。你还和以前一样，都没什么话对我讲。对了，公司这几年在国内的业务发展的怎么样？这些年。公司发展势头正盛，一直处于行业的领先。不错嘛，看样子这些年你的业务能力增长了不少。你说笑，要不是因为你在国外拓展了公司的海外业务，公司也不会拉来那么多投资。说起来，我更应该感谢你。感谢啊？你想怎么感谢我？要不然今晚……我们已经分开了，还是保持距离比较好。我听说你交了新女朋友，我倒是很好奇，连我顾安然都搞不定的男人，他是怎么做到的？到时候介绍给你认识。经董事会一致决定，任命顾安然为公司董事会正式职员，并且获得公司部分股份，全权负责公司的海外业务。感谢大家对我的支持，接下来我顾安然一定会更加努力为公司服务，争取再创佳绩。顾总这些年在海外。可谓是忍辱负重，这次回来也算是荣归故里了。潘总，你言重了。要不是潘总对我的提拔，对我顾安然完全信任，我也不会这么顺利。说起来，潘总也算是我的伯乐了。今天晚上公司打算为顾总举办庆功宴，到时候还望各位董事按时参加。顾总，这位就是公司销售部的孙子，一直为公司鞍前马后的，算是公司不可多得的元老级人物。孙总你好，是公司新来的顾总啊，年轻有为啊，真是让人羡慕啊。孙总你言重了。陈哥，这位是？这位就是王招娣。你好，我叫顾安然，是潘岩的女朋友。别误会啊，招娣，这是顾安然顾总。并不是我女友。我听潘哥说过你，你就是潘哥的前女友了。那个，你们先聊。我和这孙总和其他几位老总打声招呼。你是哪所名校毕业的？应该获得过不少奖项吧？毕竟能被潘岩看上的女人绝对不简单。我没上过学。那你应该家世不错吧？敢问令尊是哪位贵族富商啊？改天我也好去拜访拜访。我也没什么家世。只不过是跟潘哥从小一起在农村长大罢了。你既没有家世，又没有背景，那潘岩看上你什么？让我什么我不知道，反正呀、啊，没看上你就是了。小村姑，你别以为潘岩对你好点就是喜欢你，他不过是图个新鲜罢了。你根本就不懂潘哥。我不懂。不用这么紧张吧，我不过是看你太累了，想给你按摩一下。抱歉，可能是刚才太累了。我记着我们以前在一起的时候，我也是这样给你按摩的。是，每次你按完之后，就感觉没有那么累了。那当然啊，我的手法可是一流的。你先闭上眼睛休息一下，我帮你端了。
。你这是干什么？海岩，你知道吗？我在国外的这些年，我每时每刻都在想你。我们和好吧。安然，我们是不可能了。我不，我喜欢你。我知道，我喜欢你。请你尊重我，也尊重自己。我现在心里只有找第三者，我们是不可能的。我可以做第三者，只要你愿意，你让我做什么都可以。抱歉，我还有事先走了。为什么我会输给一个农村野丫头？你这个时候叫我出来干什么？这不是为你接风洗尘吗？怎么不高兴啊？你有什么废话就直说，我还有事。少他妈在老子面前装清高！要是没有我在国外帮你搞事，你能活到现在？<笑>今天是你的生日，特地为你准备的。谢谢，把这个拿回去给潘岩喝了，后面的事情交给我。苏总，潘岩其实对我挺好，我我不想杀他。杀他？你别搞笑了，留着他后边有大用。总之，你把这个给他喝下去，剩下的交给我，懂吗？等会儿，把蛋糕拿着。今天可是你的生日。为什么？为什么连苏明成都知道今天是我的生日？可你潘岩却什么都不知道，为什么？为什么？我这么喜欢我为你付出了这么多，你也喜欢一个小野村姑，你都不喜欢我。潘岩，我恨你。到底什么项目？要到酒店里来谈。这是我最近做的一份关于海外市场的布局分析，我打算进一步扩大潘氏集团在海外的市场份额。这个想法很不错，就是资金方面。这个没问题，我已经取得了海外投资商的联系方式，他们愿意投资。你办事还是和以前一样雷厉风行。这么高兴，来喝一杯。公司有你，我放心。说起来。我们已经好久没有像今天这样在一起喝酒了。我好怀念以前跟你在一起的日子。人总是要往前看的，过去就过去了。也是。那我就祝你会招娣妹妹早日成功。有你这句话，我就放心。潘岩呢？潘岩，老子今天让你身败名裂，生不如死。再给我解开一个扣
小弟，你们怎么在这儿？我这是在哪？三哥，你醒了，你终于醒了。傻瓜，我这不好好的吗？又没怎么样。没事啊，潘总，可能您还不知道，三天前您和顾安然的不雅视频在网上都已经传遍了。顾安然不雅视频、啊？不知道，这什么情况？由于您的不雅视频影响太过恶劣，导致潘氏集团的股价持续跌停，所以董事会一致决定撤除您在潘氏集团所有的职务，永不录用。什么？这帮老秃驴敢撤我的职？潘总，您这段时间一定不要外出，以免受到不必要的伤害。小张，他们没对你怎么样吧？我没事，我只是为您的撤职。感到不甘心。是啊，这么多年的付出，说没就没了。坤哥，我相信你。其实想想，我这几十年已经活得够精彩了，而且现在我还有你们，我已经很知足。安总，小王，哎，人家怎么样？我再叫几个妞来陪你吃。宋明哲，你什么意思？我没什么意思，就是啊，顺路过来看看你老人家。来人呐，把礼物拿上来。你想干什么？这不是潘总您被撤职了吗？这又没权，又没钱，要是管不住理，裤裆里那玩意儿可不行哦。这个成就感，那手感柔软，体感各种，绝对适合潘总您。我不许你侮辱我们潘哥！他妈的倒完吗？哎，现在打完了，以后怎么过分啊？苏明晨，我已经被你害成这样，你还想怎么？韩总，别生气嘛，这以后的日子还长着呢。现在啊，潘氏集团都由我光明城说了算。什么？董事会那帮老秃驴啊，没有一个用，全都被我招安了。宋明晨，您生气就对了，这才符合您的个性。最后送你一句，别忘了，你视频里还有一位女主哟。哥几个，走。顾安然，我记得当时我和顾安然在一起喝酒。小张，电话给我。您好，您所拨打的电话已关机。嗯，还是这个位置舒服。顾总，你今天召集大家来是有什么安排吗？没什么事，我呀，就是想跟你们显摆显摆。你，老子口渴了。你给我装成啥了？别以为你霸占了潘氏集团就可以为所欲为。高总监，我只能想着潘总，任何人我都不服。来人呐，大庆伺候。还有谁不服的？警察长，潘总，我这跟您倒茶。还是这位老总明白事，以后啊，集团的销售部交给你全权负责。谢谢叔总，以后我一定会更加努力。你们呢，以后就乖乖听我。好处。大大，安然，过来一句。从今往后，顾安然就是潘氏集团的董事长，全权负责潘氏集团的所有事务。还愣着干嘛呀？胡说！苏总，潘爷正在楼下的烧烤摊上做生意呢。还有这好事？走，下去看看。新鲜的羊肉串了，走过路过不要错过。新鲜的羊肉串了，走过路过不要错过。哟，这不是潘氏集团的老总潘姨吗？怎么这么有闲工夫来这摆地摊？还他妈是辆破三轮车！哈哈，哎，先给我烤十串。不卖，你就是这么对待顾客的呀？我的羊肉串只卖给人，从不卖给狗，还他妈挺嚣张。兄弟们，给点颜色看看。走开，苏明晨，别太过分。觉得委屈啊？委屈就动手啊！苏总，我的实力好还没过分了吧？你们真敢动手，听我说！哎，你干什么呀，副手？敢问你呢？干什么呢？
。参走，好日子长着呢，回头啊。潘哥，你回来了。潘哥，你这是怎么了？路上不小心摔的，不好意思啊。今天又是空军。哎，你呀、啊，我都说了，让你不要去摆地摊。你看，你这样舒服了吗？我不是想多挣点钱养你吗？哎，我有手有脚的，要你养什么？你等会儿啊。你忍着点啊。嗯，没事。还是我老婆好。老婆，亲一个。哎，你手来了，我都已经做好饭菜了。我们先进去吃饭。嗯。这菜味道不错。好吃啊，好吃你就多吃点啊。嗯。你也吃啊，小姐。嗯、来。三哥，来把鞋脱了，给人洗脚。是不好吧？毕竟我脚蛮臭的。我大点事儿呀！哎，你要不脱，我就我自己来了。哎，我脱。你还不好意思？脚臭。说起来，要不是叶青梅逃跑了，我们指不定住哪儿。赵烈，去。这老婆是谁？啊？你怎么来了？安然。你怎么来了？安然。你们就是住在这种地方吧？安然，之前网上的事情不是你想的那样，我是被苏明辰冤枉的。我我知道。你知道。你就是过的这种日子。被公司撤职之后，我就在这地来了老家，家里确实有些破旧。这是人能住的地方吗？阿姨，你跟我走。等一下，我知道你对我好，但也请你尊重一下我的选择。没错，这里是破旧一些，但我和招弟在一起很自在。自在，亏你说得出来。我跟潘哥虽然日子过得很辛苦，但是我们很开心。开心？你知道吗？潘爷以前住的可是别墅好房，现在跟你住这破地方，他怎么可能开心？安然，你先走吧，我是不会给你的。你。跟着这个乡野村姑过一辈子苦日子，你都不愿意和我走。以前的事都过去了，我现在只想和赵迪好好在一起，哪怕日子再苦再艰难，和他在一起，我就很幸福。幸福？我看你们能幸福到什么时候去？你也真是的。这是快弄太大了，会亏本的。哎呀，好吃就行了，管那么多。行行行，服了你了，看以后谁还养得起你。行。想吃烤串？姐姐，我没钱。没事，姐姐请你吃的，来拿着。谢谢姐姐。小潘，你干什么？谁让你喝别人东西？没事，是我请他吃的。不过人家小孩长得真可爱。对不起，小孩不懂事啊。这是烤串的钱吗？小潘，你这孩子长得真可爱。你说，要是一个杂念小孩，是不是也这么可爱？要不，待会咱俩试试。什么呀，怕听广众的。老板，来一块。安然，怎么不欢迎？记得以前你经常带我来这里吃。这是你要的烤串。吃
真糟！一样的考试我都你嘴里，还有事？等一下，这个烤串我不要了，我想跟你要点。那你要什么？我怎么也想不通。论身份、论财力、论地位，我不安然行就不靠你的相比心。感情本就与你说的这些无关，真心。真心，真心能提起劲？真心难道饭吃吗？你根本就什么都不懂。我不懂？难道你懂啊？来人，给我抓住！不是，你们到底干什么呀？姐，哎，郭然，你别太过分了。潘岩啊，我再给你最后一次机会，你是选择跟这个乡野穷苦苦一辈子，还是选择跟我顾安仁锦衣玉食？我之前已经给过你了，你又何必补偿？你少废话！我现在问你，到底选哪一个？我攀岩这辈子只有招弟一个女，这辈子下辈子下下辈子都一样，任何人也无法改变。好，好，你们还真是一对令人羡慕的苦命鸳鸯。你们还愣着干什么？给我死！住手！他妈的，连莽村的人也敢动，不想活了吧？啊！莽村，天上地下，唯莽无踪。你连莽村都没听说过，你他妈好意思在这儿混？真气死！给脸不要是吧？兄弟们，动手！哎，你放人放人！你，你好自为之。妈的，还不滚！想死是吧？不不不不！你们小两口没事吧？没事，村长。哎呀，你说你，那个摆地摊怎么不跟我说一声啊？这摆地摊可是咱莽村的看家本领。啊，这一片都是咱莽村的地盘。<笑>刚才要不是您来，哎，瞧你这话说的。想当初，要不是你大力资助咱莽村，哪有咱莽村今天呢？这点小事你是算得了什么呀？你看，我之前还没听说过村有这么多人。你这不废话吗？你看你们选这个地方，犄角旮旯的破地方，这要是有人才怪呢。走走走，我领你去莽村那边吧。走走，<笑>这这这，村长，车，我。小胖，你也来摆摊来了？这我不是被公司撤了职了，这回是真撤了职。现在我就是个普通老百姓，我得赚钱养家。多大点事儿啊？谁还没有个落难的时候？想当初我们莽村落魄的时候，还不多亏了你攀岩出手资助吗？不然哪有我们今天？所以说，现在也到了我们报恩的时候了。<笑>是啊，以前是我们不懂事儿，没脑子，现在才知道，你才是对我们真正的好。<笑>谢了大家，今后要是有什么得罪了你们，你们还请多多担待吧。瞧你这话说的，客气了，这都乡里乡亲的。这么，以后啊，你就在我旁边这儿摆摊卖烧烤，有什么需求你就直接跟我说。谢了村长，客气了，有啥话直接找我啊。我现在有事儿，先走了。村长，您慢走。好嘞。串怎么卖呀？这两块钱一串。另外，咱们还有炒面、炒饭。那你给我来两个串，再来一碗炒饭。好嘞，没问题。您稍等啊。我也要，我也要，再给我来两串。哎，好嘞，好嘞，这个吗？我也要。好，好，好。稍等啊。这个也要。好。到了，小姐。回去吧。啊！啊
，没想到这逛一会儿，我们生意突然多了起来啊！是啊，哎，哎呦，哎，潘哥，啊、你好辛苦啊！好点了，潘哥，是不是跟我一起过苦日子挺累的？其实你可以跟顾安然一起去的。我之前确实有这么想。哎，张真，哎呀。<笑>对不起，潘哥，我刚刚，我刚刚。我其实一开始是这么想的，但是赵俊，没有你以后，我该怎么活？哎，潘哥，你笑死！哎呀，那什么，就不好意思破坏了你们好事，我这就走。哎，坐着。哎，去哪？走走走，上这边来来来，来吧。给你拿点东西。哎，行行，哎呀，谢谢老这不是看你们回来住吗？大家伙寻思送点东西，略表一下心意。这是村民的一点心意，你可一定要收一下，不然我给你急。好。呃，这个也是大家伙应该做的。等你和招弟结婚了，在你们门口，咱们大摆酒席，然后再回村子里闹腾闹腾。村长，<笑>是多不好意思，到时候还得麻烦你。你这这说哪儿的话呀？这都乡里乡亲呢，你客气啥呀？招弟，哎，好，谢谢。哎，客气。村长，你这次来应该不只是送礼这么简单吧？哎，还是招弟懂书啊。<笑>哎呀，这不是大家伙的地摊生意不好做吗？大伙合计着，以前的小摊啊，大老板他懂生意，就大伙就合计着想让他帮帮忙出出主意。<笑>其实这地摊生意我也看了，嗯，总体还不错，但是就是这个客流量太少。对呀、啊，这大伙儿也没少费心思，可多数都是。过来看看，这买单的人才就没多少。哎，这样说的，就这两天，我给乡亲们出一个方案。这话说，这不用那么着急。其实啊，这大伙也都是瞎操心。哎，村长，毕竟我也是老村的人，而且我也在做地摊生意，帮了乡亲，那不就是帮我自己吗？<笑>哎呀，有你这话，这我可就放心了。<笑>那我们就不打扰你们了，两位啊，你们哎，咱我们走了，哎，啊，村长，我们坐一会儿啊，走了不送啊，不送啊，村长慢走啊，哎，哎，走了，哎，胖哥，嗯，村长这事儿你怎么办？不过看他们对你期望还是蛮大的，不太好搞，毕竟这地摊生意需要的人脉和资源特别多。嗯，那我改天需要村长解释一下吧。那也倒不必。毕竟这么多年，我也认识很多大老板。嗯，等哪天有时间了，我去找他们看看。至于现在，最近生意怎么那么差？是啊，这个村长好像说他的他也没干成功，说他的案子不好说。我刚才看你隔壁的烧烤摊生意不错。哟，潘总，生意这么缓慢，这么快就要歇业不干了？你又来干？当然是吃串了，不如来吃串去。你看，给我这些兄弟也来几份。一共六十块，着什么急？我还没吃呢，真他妈难吃！你吃也吃了，钱总得给了，就当打发要饭的。哈哈哈哈哈！没想到啊，堂堂潘氏集团的潘总，居然像他妈乞丐一样趴在地上捡钱。大爷，喊村长去
。哎，潘哥，你等我。潘总，你这句牛逼啊，嚣张啊！我劝你最好放开，不然等一下有你好果子吃。还不给我放开！看是谁呀、啊？敢欺负我莽村的人、啊！看是谁呀、啊？敢欺负我莽村的人、啊！你没事吧？潘总，你是真牛逼，居然和这么一群草包混！草包，就怕这些草。等下打的你妈都不认识，我倒要看看他们有人怎么打。你们想为他出头是吧？都愣着干嘛呀？动起来！你他妈欺负我胖哥，你他妈找死啊你、啊！苏总，王村的人咱可惹不起，咱还是走。哎哎，别动，别动，别动！肋骨断了，那那该怎么办？你他妈去呀、啊！就就我这两个事情。没事，这个仓的是一般的。小妹，你就是经常欺负小潘的那个苏明成是吧？那，小妹，你就是经常欺负小潘的那个苏明成是吧？嗯。我跟你说啊，我可是潘氏集团董事长，你们要敢动我，肯定没好果。你慌什么呀？我就是来给你提个醒啊！以后啊，你要是再敢来小潘的摊位前闹事儿，老子第一个弄死！听到没？嗯。肋骨断了是吧？用不用我帮你接上啊？哎。学过接过，不不不不，再再再再拿回去，真不用。我就说嘛，不一直想要试试这个新开发的接骨疗法，没电，我帮你。哎，小杂碎，你怎么样？没事吧？没事，村长，刚才。多谢你出手相助。哎呀，你跟我说话总这么客气干嘛？哈哈。好，那个地摊的方案我尽快给你。那个不急，我听他们说，好多大老板都是做加盟店起，也不知道咱们这个行不行？加盟店？对啊，那个很火的嘛。加盟店有点过时了，而且这运营模式我也不太擅长。不过我身边还有不少大老板，我可以去问问，兴许会跟我投资呢。行啊，那我们大伙可就等你好消息了。不过村长，也别高兴太早，毕竟我可以称职，身份不同我，也不知道那些大老板。反正咱们就死马当活马医嘛，没腿儿，万一就成了。苏总，王村的事情你查清楚了，他本是个偏远的村子，攀岩用自己的流转扶持，现在发展的特别快。又他妈是攀岩！听说王村的人都特别凶狠，而且还敢团结，强龙压不住地虎蛇。苏总，要不咱还是算了吧。我就这么事儿了，苏总。没有，我错了。拖出去，剁碎了喂狗。苏<笑>总，我错了。苏总，苏总，给个机会。苏总，苏总。苏总，这是公司最近的业绩情况，你看一下。有他妈什么事直说。公司最近业绩下滑的很严重，加上之前收攀岩视频的影响。导致潘氏集团业绩比之前下滑了一大。这是什么？苏总，你再给我一次机会吧。我刚介绍公司，我对公司的人脉和业务都不太熟悉。你再给我点时间。啊啊
我他妈的让你当董事长，是让你挣钱的，不是让你亏钱的。如果没有那个事，趁早滚蛋。苏总，你再给我一次机会吧，苏总。如果再有下次，老子他妈饶不了你！滚！苏总，正所谓林木与官斗，我正好认识几个城管的哥们，可以找他们帮忙一起往这边。总算他妈听着一句。你小子，有长进。就按你说的吧，事成之后，赚多少？谢谢苏总，我这就去办。孙总，哟，这不潘总吗？好久不见。呃，是什么风把您给吹了？有什么事吗？这是我们莽村特色小吃项目计划书，您看看。这个项目倒是有点意思，但是还是太普通了。你有什么话直说吧？你也知道，你们的视频啊，在网上传的沸沸扬扬的，社会影响不好，所以你既懂我意思吧？走，我们一起。那这样，我还有个会，先不陪你聊了，告辞。嗨，看来我们这个合作也没那么容易谈成嘛。这才第一次啊，这么快就放弃了？你还认识奇葩大佬吗？那是当然，之前我可是堂堂潘氏集团的一把手，这才哪到哪？吹吹牛，走吧前面就是李总的公司了，我们再去看一下。你好，请问您是王昭娣女士吗？是。请问您的母亲是叫叶芬吗？不是。您等一下。王总，是小姐。爸。赵弟。要不你和叔叔先聊，我去那边等你。小弟，好久不见了。我不认识。女儿，当年是我对不起你，你想要我怎样你才能够原谅我？原谅？我凭什么原谅你？你知道我这几年是怎么过的吗？六岁那年，你抛弃了我跟我妈，从此他就性情大变，对我不是打就是骂。可我也是人哦，我也会知道痛的。当年，我是为了躲债，不想牵连你们母女。躲债？你一躲就是二十年吗？那你知道我这二十多年是怎么过的吗？对不起。对不起，我这二十多年所承受的痛苦，难道就凭你就对不起就完了吗？我是不会原谅你的，你没资格做我的父亲。赵天，是妈妈错了，我一定会想办法补偿你。你滚吧，我以后再也不想见到你了。王昭娣女士，有件事情你可能还不知道，她的事与我无关。您的父亲已经查出癌症晚期，时日不多了，所以关我屁事。潘哥，对不起，我刚才情绪有点激动。你父亲？潘哥，村里的事你有什么打算？明天弄完这个烧烤摊的生意，我就再去找几个老板。我就不信拉不来投资。我不相信。去吧。咱们那边，哎，村长
，那位看着这么眼熟呢，好像王国平。哎，还真像是他。这一晃好像二十次都没见过。国平老弟，哎呀，还真是你！你什么时候回来的？这也不打声招呼，好久不见了。<笑>看你这一身行动，一定是发大财了吧？哎，这一片都是自家烧烤店，今天哥请你。啊不会影响到老哥哥做生意？哎，自家兄弟叙叙旧而已，做做做，不碍事。哈哈哈哈哈。不过，我看村里好多人都在围。哎，不行，一直在亏损。这不前段时间还找小花帮忙想办法谋出路呢。是潘老板吗？对啊，要不是小潘这几年一直在帮着忙，咱莽村说不定穷成什么样。哎，哎，郭平兄弟，没事吧？你这是……哎哎哎，以后这里不许摆摊。队长大人，我们也没接到通知说不让摆摊啊。那我现在通知你，我说不准摆摊就不准摆。做人不用这么嚣张。老子就嚣张了，怎么的？你不要以为你是莽村的，你是怕人。老子代表的是政府，是国家。怎么样，小动手啊？来，来来来来来，往这打来。你敢吗？哼，怎么不敢打啊？老子弄死！别过来！我以为莽村的人有多厉害，没想到也是一群土豪啊！我劝你，自个儿去，赶紧滚蛋！好歹咱们认识这么久，做事不用这么凶。哼，他妈，弄得好像我跟你有多熟一样啊！啊，得得得，啊，我给你个机会，你跪下，给老子磕三个响头，再从老子的胯下钻过去，老子就让你在这摆摊。村长，别做傻事，我已经报警了、嗯。报警没用的，民不与官斗。咱们要是惹了他，说大家都麻烦。看看，还是吴老哥明白人。怎么样，我说话算数。你要是再犹豫，老子肯定后悔。不会。<笑>你让我做的，我照做。你可以让我们做。哎呀！没想到你还真给我做了啊！切，莽村也不过如此嘛啊！我还以为你没有多厉害，感情就是一帮他妈软骨头啊！都给我砸了！你，啊、队长，我们这儿赚点钱，这样，这点钱您先拿着，剩下的我以后再。看，看看啊！还是做过大老板的人啊，懂事有德行。不过，你他妈真拿老子是要饭的是吧？啊，来，给我伺候一下这个潘大老板。嗯，是。住手！住。哎呀，不是你又是谁？区区的城管，居然敢公然的跟我打群众，还有没有王法？王法，老子就是王法，老家伙。要是不想死，就滚远点。队长，队长，下去。是，下手？我靠，你他妈谁呀？哎呦，哎呦，队长，还有谁让挨揍的？尽管上来。没事，过去，过去，你他妈给我等着。您没事。你们就安心的在这里待着。喂，姐。那个周弟啊，你爸到底是干啥的呀？自连城管都敢打
他不是我爸。嗯，你这孩子你可真是的。小花啊，你看你见多识广的，你知道不？我认识的都是做生意的人，他我还真不清楚。不过看刚才那个人伸手，绝对不是一般人。村长，那咱们明天摆摊吗？在玉城城管怎么办呢？就，喂，什么？你愿意拖资马村的项目？饭桶，他们一群饭桶。苏苏总，查到了，打伤城管队长的人是一个叫王国平干的。什么？王国平？您怎么来了？马村的事，老子给我正事。马马村，怎么？现在连我们老大人都不知道。苏总，这人是谁呀、啊？还没见过您如此害怕。害怕？王国平是谁？你知道吗？那个是整个地下集团的黑道老大，连天王老子来了都要进三分钟。我他妈还害怕？我他妈你是吓尿了！是多谢各位啊，多谢各位！今天本届开业优惠多多，感谢各位多多赏脸，多多赏脸。嘿，孙总，潘总啊，之前都有矛盾，你放在心上。没有，因为之前也有记忆。来，你们请，你们请。这，先吃点什么？我先看看，先忙吧。哎，好。你怎么来了？这不是听说你新店开张吗？我来凑个热闹。行，来，我老子。我老，你想吃点什么？随便吧。那行，我这就去准备。哎呀，这不是国平老弟吗？<笑>你怎么也过来了？我来凑个热闹，凑个热闹。<笑>哎呀，老弟，你也不厚道啊！都当大老板了，也不跟大家伙说一下。哎，吴老哥说笑话，我那只是小本生意，和你这里比不了啊。哎，你呀、啊，跟当初一点都没变，还是愿意调侃我。哎，吴老哥，我问一句，叶芬走去了什么地方？叶芬，哎呀，听说去大城市考研进行了。那么具体什么情况，我也说不清。这个，来，你们吃。来，这这这这，来来。王老，说起来，我们也好些年没见了。是啊，那时候他才四五岁，成天到我们家找找地玩。那叫一个闹腾，可不是吗？<笑>小时候不懂事，瞎闹腾。哦，对了，听说您爱吃那鱼香肉丝，我让招弟特意给您做了一个，您尝尝。哎呀，这可有心了啊！<笑>好，干，来我尝尝。嗯，看着就不错。啊。怎么了？嗯，不错，还是当年那个味儿。哈哈哈哎，你怎么了？要不要喊救护车？老毛病了，没事儿，大家吃菜。是，啊，难得大家这么开心，我呢，给大家带来个小礼物。哎呦，这个是我刚刚买的牛栏山二锅头。哎呀，还是我国平老弟等我呀，小卓两位，哥，你这身体，这没事儿
小酒怡情嘛。<笑>啊、哦，来来来，李啊，我祝愿咱们开业大吉。好，来。哎呀，还是这酒喝着得劲儿啊！哎，别放！陆平老弟，快打幺二零。医生，我爸怎么样了？情况很不好，可能又挺不住了。有什么话尽快说。爸，你怎么样了，爸？你终于愿意跟我说话了。爸，对不起，你错，错。哎，该说对不起的人是我。现在，大家好，大家好，要是你妈妈在这，就好了。爸爸，对不起你们母女。小姐，根据王老先生生前遗嘱，王先生生前所有财产共计一千亿，都将归到您的名下。另外，江省九个堂口、十八个社团以及地下所有组织的控制权，也将由您继承。一千个亿，这王叔叔是做什么？麻烦您在这里签字。三哥，你签吧。我。这毕竟是你父亲的遗嘱。是的，我相信你。我的任务已经完成了，以后有什么需要，随时联系我。这是我的名片。根据这个月公司业绩报告显示。潘氏集团总体营收比上个月下滑 60% 连同苏氏集团也受到牵连，共计损失。去你妈！絮絮叨叨的。苏总啊，我不干了，我想退出董事会。我们也要退出董事会。当初啊，不应该把潘总啊逐出董事会呀、啊。是啊，潘总要是在的话，以他的能力和才干，这种情况很快就可以扭转。好啊，想退出是吧？走吧。刚才不是你家我走的吗？算了，我们可是同坐一条船的人，你走，我怎么办呢？苏美成，你有完没完？不是，你还不如明儿走了，你太霸道了吧！想造反是吧？好啊，来呀、啊！给我打！我玻璃打！苏总，你这样继续下去，只会给公司带来更大的损失。你能不能？这他妈是我的地盘，轮不着你废话。继续给我打！苏总，王国平老爷子去世了。真的？已经确认了，那还愣着干嘛呀？莽村走起！哎呀，今天就他妈是你忌日！别生气，潘总，大家真的需要你。是啊，现在公司让苏美成弄得一团糟啊！再这样下去。潘氏就完了。放心，我和潘氏集团已经没有任何联系。如果你是来吃饭，我会找。如果不是的话，哎
爷。难道你真的忍心看着潘氏集团就这样毁掉吗？以前我虚心，但是现在我想通，其实我……我在潘氏干了十多年，我真的不想看着潘氏集团就这样毁掉所有人生。我现在回去的话，只会让集团更加……毕竟有关我的消息，够了。那个视频其实是我做的，是我在酒店下的药，但是我只是一时糊涂才相信了。姐，原来你一直在骗我。姐，唱歌，唱的好。公司啊，不能卖有您呐。那个苏明成，他不是个东西啊，对我们拳打脚踢啊，根本不把我们当人呐。韩总，回来吧。董事会现在什么情况？走着走，散着散，能留下的人不多了。来蟒村游玩的啊，二、啊，二爸，我带我玩。哎，像极了吴老二那色儿子。<笑>来来来，爸，我带你玩的。苏明成，放个儿子。儿子，我看是我儿子吧？是不是傻儿子？哎，爸爸。哎，你看，自己说的。啊！别仗着你们人多就可以为所欲为，别他妈忘了这是莽村！大家快过来，村长被欺负了！哟，好大的阵仗啊！我好怕怕呀！啊、你放开他！你啊！我喘不过气了！天上地下，为莽不尊师。你们一个个的莽啊，狂啊！啊！别动！孙伟，你要怎样才能放儿子？别动！孙伟，你要怎样才能放儿子？把刀捡起来。走，你们村长的，你休想！我捅了，孙明成，你啊，走！孙明成，我求你，我求你放过我儿子。老东西，规则我已经说的很，你他妈怎么就不懂呢、啊？捡起来，顾村长，捅我！捡起来，捅我呀！对不起，村长。啊！啊！啊！啊！村长，我已经按你说的做了，你倒是放人呢！没那么简单，别忘了，老子这两根肋骨可是他妈你们踢出去，还要怎么样？这回啊，照着你们村长的心愿，大小姐面爽的，不可能，那你们村长不死了吗？不好啊，那好啊，慢。苏明成，苏明海，自己来。
是他。故意！好，好，好，好，好，潘潘子，小潘子，你听好了。村长，接下来的事情我带村长去医院治疗。对。哪儿请的眼神呢？站长，还挺吓人的。你认识王国平？王老的名讳。那也是女王提的，看来你认识。王老已经将他名下所有产，包括整个地下控制区，全都交给你。不可能，那事连天王老子来了都要敬三分的人，就凭你？没错，就凭他。人您也，绝对不可能。他明明就是条臭咸鱼，怎么可能突然翻身？绝对不可能，绝对不可能！把富贵给我放了。苏明成，就算死也要拉个垫背的。哎，阿、啊、宝，阿宝，阿、啊、宝，哎，你别走，啊，爸爸。老大，老大，你怎么了？老大，你怎么了？你别走，啊，爸爸。别这样，老大。老大，老大，你这怎么了？你没事吧？没事，小。小改天都没人照他了，我们赶紧回去。小弟。操你妈！站住！站住！不认识。不